Magandang gabi Pilipinas mula rito sa pag-asa. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa labas muna ng Philippine Area of Responsibility, sa ngayon wala naman nakikitang sama ng panahon o bagyo na maaari pong makaapekto dito sa ating bansa. Pero kung titingnan po natin sa loob ng Philippine Boundary, isang panibagong sama ng panahon naman ang namataan sa loob ng ating par. Alas 4 ng hapon kanina, huli po yung namataan ng pag-asa sa layong 800 kilometers silangan ng Hinatuan, Suligao del Sur. Ang kay pag-asa, weather forecaster Glyce Escolar, papalayo rin po at papalayo Ayun rin po sa landmass ang galaw po nito at maliit din po ang chance na ito ay ma-develop sa pagiging isang panibagong bagyo o tropical cyclone. Pero sa mga susunod na oras, inaasahan naman po natin wala po yung magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Mararanasan po dito sa buong bahagi po ng Luzon, pababa po dito sa Visayas at Mindanao, ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron naman chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan dito sa sa bahagi ng Mindanao na malapit nga sa Equator. Samatal, hanggang kailan kaya natin mararanasan ang magandang panahon? Silipin po natin ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng pag-asa. Unahin po natin sa Baguio City, magdala pa rin ng jacket sa inyong paglabas dahil inaasahan po natin ang temperatura sa pagitan po ito ng 14 to 23 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila para sa mga mami sa maglalaba, tamang-tama po yan dahil magpapakita naman si Haring Araw. Sa katunayan, ang temperatura, posible po yung umakyat sa 32 degrees Celsius, simula po ito Miyerkules hanggang sa darating na Biernes. Check naman natin dito sa Metro Cebu, inaasahan po natin ang isolated light trains bukas at ganun din sa Thursday. Pero pagsapit po ng Biyernes, magiging maganda po ang panahon at halos wala pong tsansa ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Davao, inaasahan po ang temperatura nga abot ng 24 to 33 degrees Celsius. Makakaranas naman ng generally fair weather condition maliban na lamang dito pa rin sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At panghuli po natin dito naman sa Zamboanga City na kilalang kilala sa makukulay na Venta Boats, inaasahan po natin ang maaliwalas na panahon maliban na lamang sa isolated rain showers or thunderstorms na mararanasan lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ah, uh, ma. Sabi ng Air 21, on the road na. Ano, te? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Uh, okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Usapang astronomiya naman tayo, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapakita ng first quarter moon sa ating kalangitan. Ibig sabihin po nito sa Northern Hemisphere, ang 50% ng right portion nito ang illuminated, habang sa may Southern Hemisphere naman, kabaligtaran po yan dahil yung kalahati nito sa left portion ang naliliwanagan. Sa ganitong phase, mas mahina rin po ang gravitational force, kaya inaasahan po natin na mas mababa ang tidal variations. Samantala, tatlong taon na nakakalipas mula nang maranasan natin ang hagupit ng Bagyong Yolanda. Eto tayo ngayon, patuloy na lumalaban at bumabangon. At sa iyong pagising bukas, hayaan mong magbigay inspirasyon ang pagsikat ni Haring Araw na mangyayari sa ganap na 5.54 ng umaga habang ang sunset naman natin 5.25 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa pag-asa. Manatiling nakatutok sa panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover Amor Larosa. Magandang gabi at mag-ingat po kayo.